মুনির চৌধুরী আমাদের শিক্ষক ছিলেন তিনি জেলে বসে এম এ পরীক্ষা দিয়ে বাংলায় আমাদেরকে ছেড়ে ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে বাংলায় চলে গেলেন তো হাই সাহেব বললেন যে তোমাকে কিন্তু তাহলে একটা ডিগ্রি করতে হবে এমনি এমনি তো আসতে পারবে না তো ডিগ্রি করার একটা সুযোগ এলো যে আমি তখন কমন স্কলারশিপ পাবো বলে আশা করছি তো আমি হাই সাহেবকে বললাম যে স্যার আপনি তাহলে ওই ওরিয়েন্টাল স্কুলে একটা আমার অ্যাডমিশনের বন্দোবস্ত করে দেন তাহলে আমি কমন স্কলারশিপ পেলে আমি ওই বাংলা বিষয়ে গবেষণা করব তো উনি টি ডাব্লিউ ক্লাব তখন বাংলার হেড তার কাছে চিঠি দেখলেন কিছুদিন পরে টি ডাব্লিউ ক্লার্কে চিঠি এলো উনি বললেন হাই সাহেব বললেন দেখো চিঠি এসছে তোমার তো হলো না ওই যে প্রাতিষ্ঠানিকতা তারা বলেছে যে এই আমি বিষয় ঠিক করেছিলাম তখন শেক্সপিয়ারের চতু মানে চারশত বছর জন্ম অনুষ্ঠান চলছে আমি বিষয় ঠিক করেছিলাম শেক্সপিয়ার ইন বেঙ্গল তো টি ডাব্লিউ ক্লার্ক বলেছে বিষয়টা খুব ভালো কিন্তু ওর তো প্রাথমিক ডিগ্রি ইংরেজিতে বাংলা ইংরেজিতে ও ভর্তি করা যাবে না তো আমি ব্যর্থ হয়ে জি এস ফ্রেজা মডার্ন রাইটার অ্যান্ড ইজ ওয়ার্ল্ড বলে একটা বই লিখেছিলেন সেই বই পড়ে আমি তার সঙ্গে তার সম্বন্ধে জেনেছি তারকে উল্লেখ করে ভর্তি ভর্তি হয়ে গেলাম আমি লেস্টার ইউনিভার্সিটি চলে গেলাম পিএইচডি করতে আমি আমি পিএইচডি করলাম তিনজন উপন্যাসিকের ওপরে কনরেড ফস্টার লরেন্স এরা কিন্তু কেউ আমাদের পাঠ্যসূচিতে ছিলেন না একটা অসম্ভব কাজ আমার কাছে মনে হয় যে তাদের সমস্ত লেখা তাদের উপরে সমস্ত সমালোচনা চিঠিপত্র বিতর্ক সব পড়ে আমাকে আমার বিষয় ছিল ইভল ইন এই যে তাদের নভেলে কনরেডের ফস্টারের লরেন্সের তো সেই কাজটা আমি কেন করলাম এই সময়ে আমি যখন এদের ওপর গবেষণা করছি সেই সময়ে এডওয়ার্ড সাইজ একই সময়ে কনরাডের ওপর পিএইচডি করছেন কিন্তু পার্থক্যটা গেল এই যে সাইদ পার গবেষণা করছেন শুধু কনরাডের ওপর যেটা পরে আমরা জানা গেল আমি করছি তিনজনের ওপর সাইদ করছেন পলিটি পলিটিক্স ইন কনরেড আমি করছি ইভল ইন কনরেড ফস্ট লরেন্স সাইদের সঙ্গে আমার তো মেধার তুলনা করার দরকার নেই কিন্তু আমি যেটা উল্লেখ করতে চাই সেটা হলো যে আমাদের জন্য সুযোগ কত সংকীর্ণ ছিল এডওয়ার্ড সাইদ প্যারিস্টিনিয়ান ক্রিশ্চান তিনি বৈরুতে আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করেছেন আমি যাচ্ছি এই মফসল শহর থেকে পিএইচডি করার জন্য এক লেস্টার শহরে আমার একটা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা আছে মাত্র তো আমি কেমন করে করব সেটা হলো একটা দিক আমি তো কনরেডের উপরে যদি করতাম তাহলে কনরেডের উপরে করতে গিয়ে আমি বুঝেছি যে এই তার উপরে করার পলিটিক্সের উপর করার অনেক ক্ষেত্র আছে কিন্তু আমি তিনজন উপন্যাসিকের জন্য কেন করতে গেলাম সেইটার কাহিনীটা আরও করুন সেটা হলো যে আমাদের কানসার আর মোর্শেদ তিনি পিএইচডি করতে গেছেন ইন্ডিয়ান এলিমেন্টস ইন ডাব্লিউ ইএইচ ছয় মাস গবেষণা করছেন কাজ এগিয়েছে এই সময়ে তার সুপারভাইজার বলছেন যে এই বিষয় তো আরেকজন গবেষণা করে ফেলেছে আমাকে তো তার এক্সামিনার করতে বলেছে তো ছয় মাস পরে এই যে তার বিপর্যয় তিনি তখন দ্রুত আরও দুজন লেখক অল্ডার সাচলি এবং টি এস এলি তাদেরকে একসাথে করে একটা থিসিস দাঁড় করেন আমার কাছে ওই ভয়টা ছিল যে আমি যদি একজন উপন্যাসিকের উপর কাজ করতে যাই তারপরে যদি দেখি ওর কাজ হয়ে গেছে আমি তো জানি না তাহলে তো আমাকে খালি হাতে ফিরতে হবে কাজেই আমি ওই কনরেড ফস্ট লরেন্স এবং আমি যেটা করতে পেরেছিলাম যে তাদেরকে তিনটা ধারায় মরালিস্ট লিবারাল ভাইটালিস্ট তিন ধারায় বিভক্ত করে দেখাতে পেরেছিলাম সে আমার লেখাটাতে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে তার প্রকাশিত হয়েছে এখন আমি নিজের লেখা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলি তার আগে আমার সাহিত্য সম্পর্কে আমার ধারণার কথাটা বলতে হবে আমরা সাহিত্য পাঠ করেছি নন্দন তাত্ত্বিকভাবে যে সৌন্দর্য উপমা রূপক তার যে 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 অনুষঙ্গ এইগুলো আমরা পড়তাম বাংলাতেও তা পড়া হতো ইংরেজিতেও তা পড়া হতো আমাদেরকে প্রথম বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত করেন সৈয়দ আলী আশরাফ 
তিনি কেমব্রিজে গেছেন কেমব্রিজে গিয়ে ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস স্ট্রাকচারাল অ্যানালিসিস এইগুলো অধ্যয়ন করেছেন এবং তিনি এই যে যেমন ওর টু এ নাইট এঙ্গেল হেমলক শব্দটা কেন ব্যবহার করল এই না এই এই কবিতাকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে এই এইগুলো পড়ালেন আলিয়া শাখের কাছে ওইটা শিখলাম কিন্তু ওইটাও পর্যাপ্ত মনে হলো না আমাদের কাছে পরে যে যেটা বুঝলাম সেটা হলো যে সাহিত্যের পেছনে তো ইতিহাস আছে এবং এটা শেখার কারণ হচ্ছে যে আমি যখন লিডসে যাই তখন সেখানে দুজন বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন একজন হচ্ছেন উইলসন নাইট তিনি অনেক বড় স্কলার কিন্তু তিনি নন্দনতাত্ত্বিক লাইনের আরেকজন হচ্ছেন আর্নল্ড কেটেল তিনি মার্কসবাদী তিনি উপন্যাসের পড়ান উপন্যাসকে তিনি এই বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদীর আলোকে ব্যাখ্যা করেন শ্রেণী আসে ইতিহাস আসে শ্রেণী দ্বন্দ্ব আছে আমার কাছে দ্বারা হলে তো এইটাই তো পথ তারপরে আমার এই যে ওই ধারাতেই আমি সাহিত্য সমালোচনা করেছি সাহিত্য পড়ানোর চেষ্টা করেছি আমি যখন জেনস্টেনের প্রাইড অ্যান্ড প্রেজিডিস পড়তাম ছাত্রাবস্থায় তখন একটা মন্তব্য আমার কানে খুব বেঁচেছিল সেটা হলো একজন সমালোচক অনেকটা ঠাট্টা করেই বলছেন জেনস্টেন ওয়াজ এ মার্কস ইভেন বিফোর মার্কস ওয়াজ বর্ন মার্কসের আগেই যে নষ্টেন মার্কসিস্ট হয়ে গেছেন ঠাকটা করে বলছেন মার্কসিজম টাকসিজম নতুন কোনো জিনিস না তো ওইটা আমার ছিল মনে তো আমি যখন লিডসে গেলাম না লিডসে গেলাম প্রথমবার লিডসে যে একটা আমি যে নষ্টেনের ওপরে একটা ছোট মনোগ্রাফ লিখেছিলাম সেখানে আমি যে নষ্টেন হিরোজ আর দে অ্যাডিকুয়েট এইটা দিয়ে আমি তার হিরোদের চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা দেখালাম দেখাতে পারলাম যে এরা সবাই মরালিস্ট কিন্তু এদের মরালিস্ট আচরণ দৃষ্টিভঙ্গি তার ভিত্তিতে আছে মেটিরিয়াল প্রপার্টি ওই প্রপার্টি না থাকলে এরা কেউ হিরো হতে পারত না এবং এরা মরালিস্ট হতে পারত না তো ওই যে দৃষ্টিভঙ্গি সেই দৃষ্টিভঙ্গিটাতেই আমি পরবর্তীতে আমার সাহিত্য সমালোচনায় নিয়ে এসেছি পঠনে নিয়ে এসেছি শুধু একটা উদাহরণ দেব যেমন ধরুন আমি রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ উপন্যাসের উপর লিখেছিলাম কুমুর বন্ধন যোগাযোগ উপন্যাসে অনেক ব্যাখ্যা আছে কিন্তু আমি যেটা দেখতে পেলাম যে কুমু হচ্ছে আবদ্ধ তার ভাই তাকে আশ্রয় দিতে পারছে না সামন্তবাদ ভেঙে পড়ছে তাকে কিনে নিচ্ছে উঠতি এক সামন্ত এক বুর্জোয়া সামন্তবাদী বুর্জোয়া কলোনিয়াল বুর্জোয়া যে তেসির ব্যবসা করে কুমু এর মাঝখানে পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে তো এই ধরনের সাহিত্য সমালোচনা আমি করেছি এবং আমার 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 প্রথম বই বের হয় পাকিস্তান আমলে নাম ছিল অন্বেষণ তারপরে বাংলাদেশ আমলে আমার প্রথম বই বের হয় নাম হচ্ছে নিরাশ্রয় গৃহী তো আমি এটা দেখছি যে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ছে মানুষ নিরাশ্রয় হয়ে পড়ছে আমি প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে ওইটে ঠেকলাম আর ওই যে ঢাকায় থাকি লিখতাম আমার পূবালি পত্রিকাতে সেই ঢাকায় থাকির একটা ইতিহাস হলো শনিবারের চিঠি বুদ্ধদেব বসুদের খুব ধোলাই করত এবং সেখানে লিখেছে সজনীকান্ত বুধু বসে ছোট কিসে ঢাকায় থাকে তো আমি ওই ঢাকায় থাকি নিয়ে আমি এই নাগরিক নামে লিখতাম এবং আমার উপরে প্রভাব পড়েছিল তিনজন লেখকের একজন হচ্ছেন বুদ্ধদেব বসু একজন হচ্ছেন সুদীন্দ্রনাথ দত্ত আরেকজন হচ্ছেন শিবরাম চক্রবর্তী এখন সুদীন্দ্রনাথ দত্ত তো খুব মার্জিত খুবই সুন্দর সুন্দর কথা বলেন কিন্তু তিনি তো সহেনা সহেনা প্রাণে জনতার জগন্য মিতালি এইটাই লিখেছেন তার দৃষ্টিভঙ্গি ওইটাই যেটা আমি পরে পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করেছি বুদ্ধদেব বসু আনন্দের সাহিত্য বলেন এবং তিনি বলেন সাহিত্যের যাওয়াটাই চলাটাই প্রধান গন্তব্য বলে কিছু নেই শিবরাম চক্রবর্তী কৌতুক করেন কিন্তু তিনি আবার পণ্ডিচেরি বনাম মস্কো মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি লিখেছেন মস্কোর পক্ষে পণ্ডিচেরির বিপক্ষে অর্থাৎ অরবিন্দের বিপক্ষে কিন্তু তিনি আবার বলছেন যে ভারতীয় যে ভারতীয় যে সাম্যবাদ সেইটা কিন্তু মস্কো চাইতেও ভালো তো এই প্রভাবগুলো আমার উপর পড়েছে যে প্রভাবটার কথাটা আমি ভাবছিলাম 
সেটা হলো এই প্রভাবটা হচ্ছে আমার লেখার রীতিতে আমরা তখন দ্বন্দ্বে পড়ে আমাদের কেউ বলার ছিল না নিজেরা নিজেই শিখেছি যে আঙ্গিক তো আছে কিন্তু মূল বিষয় হচ্ছে বস্তু বিষয়টা কি তুমি বিষয়টা না জানি আলোন কেবল বিষয় তো ঠিক করে দেবে আঙ্গিককে এই ধারণাটা পরে হয়েছে কিন্তু প্রথমে এই ধারণাটা ছিল না ওই প্রভাব আমাদের মধ্যে ছিল ভূতদেব বসুর এক সহপাঠী ইংরেজি না বাংলার আমাদের শিক্ষক ছিলেন এবং বুদ্ধদেব বসুর ওই যে চলা গন্তব্য নেই এইটি কিন্তু আমরা সবচেয়ে ইংরেজি সাহিত্যের সবচাইতে বড় যে সমালোচক স্যামুয়েল টেইলার কোলরিচ তার কাছ থেকে শিখেছিলাম তিনি বলেছেন যে সৌন্দর্য দেখতে হবে যাত্রা তুমি এই যে দেখো সমস্ত আনন্দ প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে কি সুন্দর সুন্দর পৃথিবী কিন্তু কোলরিজ আবার আরেকটা কথা বলেছিলেন যেইটি আমার মনে দাগ কেটেছে এখনও আছে যে পৃথিবীতে এমন কোন মহৎ সাহিত্যিক জন্মায় নেই যিনি মহৎ দার্শনিকও ছিলেন না এই যে দার্শনিকতা দরকার হবে এটা কোলরিজ দুটোই বলেছেন যে জার্নি ডেস্টিনেশন জার্নি হচ্ছে প্রধান ডেস্টিনেশন নেই আবার তিনি বলছেন যে গন্তব্য আছে ফিলোজফি আছে আইডিওলজি আছে ওইটি আমাকে আমার মনের মধ্যে ডাক কেটেছে এবং আমি ওই জায়গাটাতে থাকতে চেষ্টা করেছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে সাহিত্য এই রকমের এই রকমেরই হওয়া আছে আমি একটা সংস্কৃতির কথা বলি এখন সেটা হলো যে আমার আমাদের বাবারা দেখতাম ধুতি পরতেন তো ধুতি পরেই তারা কপসে যেতেন বাবু ওইটি ছিল কালচার তারপরে যখন পাকিস্তান আন্দোলন হলো ছাত্রে চল্লিশ সালে দাঙ্গা হলো আমরা কলকাতা যে দেখি যে আমার বাবা কলকাতাতে গেছেন একটা প্রমোশন পেয়ে যে দেখি যে তিনি এক ধরনের কাপড় পরছেন কি কাপড় অব্যা এটা বলতে বলে এটা প্যান্ট পাজামা এইটা পাজামার মতো কিন্তু দুদিকে পকেট আছে তো এটা কেন এইটা এই জন্য যে আমি হিন্দু না মুসলমান এইটা বুঝতে পারবে না হিন্দু পাড়া দিয়ে গেলে মনে করবে যে হিন্দু মুসলমান পাড়া দিয়ে গেলে মনে করবে মুসলমান তো আমরা দেখছিলাম আমি তখন ভাবছিলাম যে বেশ একটা সম্মিলন তো হচ্ছে বেশ একটা নতুন সংস্কৃতি হচ্ছে পোশাকের আবার যেটা হলো যে ওই যে ইংরেজির ব্যবহারটা আমার বাবা আমার কাছে সবসময় ইংরেজিতে চিঠি লিখতেন তো এই যে তিনি বোধ হয় ভয় পেতেন আমার মনে হয় যে বাংলায় লিখলে অনেক বেশি আন্তরিক হতে হতে হবে অনেক খোলা মেলা হতে হবে আবেগের কথা বলতে হবে আবেগকে হয়তো তিনি ভয় পেতেন ইংরেজিতে বলতেন এবং আরেকটা বিষয় হলো ওই যে আমরা ইংরেজিতে বক্তৃতা করতাম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পরেও সেইতে রয়ে গেছে কিন্তু সেদিন আমি একটা প্রবন্ধ পড়ছিলাম একজনের সেখানে তিনি বলছেন যে আমরা তো সব নাম বদল করেছি ইকবাল হলকে ইকবাল হলের নাম বদল করেছি জিন্না হলের নাম মনে করেছি জিন্না ইভিনুর নাম বদল করেছি কিন্তু কই কার্জন হলের নাম তো বদল করি নাই তো এটা আমাকে আমাকে ধাক্কা দিল যে হ্যাঁ তাই তো আমরা কিন্তু ওই ঔপনিবেশিকতাটাকে রক্ষা করছি এবং রাষ্ট্র বদল হয়েছে কিন্তু ওই ঔপনিবেশিকতা বদল হয়নি পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানিরা বাংলাদেশকে পূর্ববঙ্গকে একটা উপনিবেশ করতে চেয়েছে আজকে বাংলাদেশ উপনিবেশে পরিণত হয়েছে এটা কেবল যে পশ্চিমাদের উপনিবেশ তা নয় বাঙালি ধনীদের উপনিবেশ যারা বিদেশে থাকে টাকা পাচার করে এবং ওই যে পাচারের যে অভিজ্ঞতা সেইতে আছে আমি এখন ওই আবার আমি বলতে ভুলে গেছিলাম বাংলাদেশ সম্পর্কে আমার আরেকটা অভিজ্ঞতার কথা সেইটি আমার সোনা আমার দেখা নয় সেটা হচ্ছে ওই পাকিস্তানি হানাদাররা চলে যাবার সময়ে স্টেট ব্যাংকটাকে ভোল্ট আগুন লাগিয়ে দিয়েছে নোট যত নোট ছিল রাস্তায় নিয়ে এসছে সেগুলো আগুন দিয়েছে কিছু পড়েছে কিছু পড়েনি এই অবস্থায় একজন তরুণ সে যাচ্ছিল ওই দিক থেকে সে ওই টাকা দেখেছে টাকা দেখে সেই টাকা সে একসাথে করেছে এখন সে এটাকে বস্তা করবে কি করে তার কাছে তো কোনো বস্তা করার কিছু নেই লুঙ্গি পরার ছিল লুঙ্গি পরে টাকাগুলোকে বস্তার মতো করে মাথায় দিয়েছে 
মাথায় নিয়ে দৌড় দিয়েছে উলঙ্গ এই যে মাথায় করে টাকা নিয়ে ছুটছে উলঙ্গ এই যে ষোলোই ডিসেম্বরের ঘটনা এবং এই কাছে আমার মনে হয় এখনো মনে হয় যে ওইটা বিজনী ভবিষ্যতের বাংলার একটা রূপ বাংলাদেশে আমরা অনেক অন্য কাজ করেছি আমরা আমরা তো সংগ্রাম করেছি আমরা তো আন্দোলন করেছি আমরা তো বাংলাদেশ তো প্রতিষ্ঠিত হলো উনসত্তরের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রীরাও দেশের ভেতর থেকে লড়েছেন জাতীয়তাবাদীরা নেতৃত্বে ছিলেন কিন্তু সমাজতন্ত্রীরা নেতৃত্ব দিতে পারেননি এবং পারেননি বলেই ওই যুবক সেদিন মাথায় করে লুঙ্গি খুলে ঢ্যাংটা হয়ে দৌড়াচ্ছিল এবং তার নিশ্চয়ই তার সেটাতে তার সমৃদ্ধি এসেছিল তো সে যাই হোক এইটাই হল আমার সাহিত্যিক জীবনের অভিজ্ঞতা তা আমি ওই 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 জায়গাটা থেকে সরে আসতে চেষ্টা করেছি এখনও চেষ্টা করছি আমি সেই জন্য আমি আরেকটা জিনিস বুঝেছি যে রাষ্ট্র কত গুরুত্বপূর্ণ যে রাষ্ট্রকে কিছুতেই পিছিয়ে সরিয়ে দেওয়া যাবে না রাষ্ট্র আমাদের সাহিত্যিকরা বলেছেন রবীন্দ্রনাথও বলেছেন যে আমরা সমাজ বড় আমাদের জন্য রাষ্ট্র বিদেশি বিদেশিরাই রাষ্ট্র করেছে কিন্তু রাষ্ট্রকে উপেক্ষা করে তো সমাজ চলবে না রাষ্ট্র তো কর্তৃত্ব করছে এবং আমাদের আমি ওটা বুঝে ফেলেছি রাষ্ট্র নয় জন্য আমার লেখাতে রাজনীতি আসে জাতীয়তাবাদ আসে এবং আমি যে শ্রেণী প্রশ্নটা শ্রেণী প্রশ্নটা কিন্তু আমি বিলেতে গিয়ে শিখেছি তো শ্রেণী প্রশ্নটাকে আমি যে সামনে নিয়ে আসতে চেষ্টা করি সেটা আমি জানি যে জাতি সমস্যার সমাধান না হলে শ্রেণী সমস্যার সমাধান হবে না এবং জাতি সমস্যার এক ধরনের সমাধান আমরা একাত্তরে করেছি কিন্তু শ্রেণী সমস্যার সমাধান করতে পারিনি এবং সেই জন্যই আমাদের সংগ্রামটা চলছে আমি অনেকক্ষণ বলছি অনেকক্ষণ বলে ফেলছি হয়তো আর আমি সংক্ষেপে করার চেষ্টা করি এরপরে আমি আমাদের জীবনের সবচাইতে বড় যে ঘটনা সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ সেই ঘটনা কথাটা একটু বলতে হয় যে আমরা কিন্তু ভাবি নেই ভাবতে পারিনি কল্পনার মধ্যে ছিল না যে এই রকম একটা গণহত্যা হবে আমরা মিছিল করছি জোহা রাজশাহী ইউনিভার্সিটি মৃত্যু হয়েছে প্রতিবাদ করছি সাহিত্য শাসনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মিছিল করছি জোহার মৃত্যুর পরে আমরা শোক সভা করছি কিন্তু আর ভাবিনি যে এরকম একটা গণহত্যা হবে তেইশে মার্চ আমরা বাংলা একাডেমিতে আমরা তখন একটা লেখক সংগ্রাম শিবির করেছিলাম সেই সংগঠন থেকে একটা সেমিনার করছিলাম এই বাংলা একাডেমিতে বাংলা একাডেমির মূল ভবনে বিষয়টা ছিল ভবিষ্যতের বাংলা তেইশে মার্চ আমরা ভাবছি যে বাংলা তো স্বাধীন হবে তখন তার রূপ কি হবে এবং সেই রূপ নিয়ে সে আমরা যারা ছিলাম সেদিন আমার মনে আছে যে সেদিন সভাপতিত্ব করছেন আবু মোহাম্মদ আমিবুল্লাহ প্রবন্ধ পড়ছেন আহমদ শরীফ মমতাজুর রহমান তারকদার বোলান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বশির আল হেলাল এবং আমি অন্য পাঁচজন আজ নেই আমি শুধু জীবিত আছি এবং আমি সেদিন যে কথাটা বলেছিলাম আমার মনে আছে যে ভবিষ্যতের বাংলা হবে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলা এবং সেই ধর্মনিরপেক্ষ বাংলার ওই বক্তব্যটা তখন পূর্বদেশ নামে একটা দৈনিক পত্রিকা ছিল সেটা তো ছাপা হয়েছিল এবং পরে পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ রাখে এইরকম একটা একজন আমাকে জানিয়েছিল যে ওই পাকিস্তানের গোয়েন্দারা এই সব খবর রাখত এবং আমরা কি কি বলেছি কি কি লিখেছি সব তাদের হিসাবের মধ্যে আছে তো যাই হোক মুক্তিযুদ্ধ তো শুরু হয়ে গেল পঁচিশে মার্চ আমরা প্রত্যেক দিন আমরা ক্লাবে যাই জানার জন্য যে কি হচ্ছে পঁচিশে মার্চ আটটার খবরই শুনলাম যার অর্থ হলো যে আলোচনা ভেঙে গেছে এবং আওয়ামী লীগ সাতাশ তারিখে হরতাল ডেকেছে ইকবাল হল থেকে কয়েকটা ছেলে দৌড়ে এসে বলল যে আর্মি আসবে আপনারা সর চলে যান আমরা বাসায় চলে এলাম বিষণ্ন মনে তারপরে রাত্রবেলা শুরু হলো সেই কাণ্ড আমরা থাকতাম জগন্নাথ হলের দেয়ালের এপাশে এবং এই ওই পাশে তো ভয়ঙ্কর কাণ্ড চলছে সকালবেলা 
আমরা রেডিও টেডিও শুনে খবর সংগ্রহ করতে চেষ্টা করছি কয়েকটা ছেলে বেঁচে এসছে সলিমুল্লাহ হল থেকে জগন্নাথ হল থেকে দেয়াল টপকে এসছে তারা ভয়ঙ্কর বর্ণনা দিল আমরা বিভিন্ন ভাষায় তাদেরকে রাখলাম আমরা থাকতাম বাসা আমাদের বাসা ছিল পশ্চিম দিকে পূব দিকে থাকতেন আমাদের সহকর্মী বিনীত ওয়াজির রহমান ওয়াজির রহমান কাঁপতে কাঁপতে নেমে এসছে বলছি আমি কি দেখলাম কি দেখেছেন ওই জগন্নাথ হলের দৃশ্যটা দেখেছে বারান্দায় দাঁড়িয়ে যে লোকগুলোকে দিয়ে লাস্ট টেনে আনছে লোকগুলোকে দিয়ে লাস্ট ফেলছে তারপরে ওই প্রত্যেকটা লোককে দাঁড় করে একটা একটা করে গুলি করে মারছে আবার ওয়াজির রহমান ভয় পেয়ে গেছে যে দেখে তার দেয়ালের পাশে একটা সিপাহি তাকে আস হাত নাড়িয়ে বলছে সরে যাও তো ওইটা ছিল আমাদের অভিজ্ঞতার তারপরে সাতাশ তারিখে কার ফু বেরিয়ে চলেছে আমরা বেরিয়ে পড়েছি আমরা আর আমরা ওইখানে আর ওই বাসায় ফেরত যাইনি আমার স্ত্রী আমি আমাদের দুই সন্তান দুই কন্যা সন্তান ছোটটা কলেজ তাদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ছি আমরা যাব আত্মীয়ের বাড়িতে ধানমন্ডিতে কিন্তু আমরা জানি না কিভাবে যাব কোনো কিছু নেই হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি মরা মানুষ দেখছি রক্ত দেখছি তো আমার যার বাসায় যাব তিনি বুঝেছেন যে আমরা বিপদে আছি তিনি তার একটা ভক্স ওয়াগন গাড়ি ছিল সেই গাড়ি চালিয়ে তিনিও আসছিলেন তো তার গাড়িতে করে আমরা গেলাম এইভাবে আমরা বাড়লাম তারপরে যেটা হলো সেটা হলো যে একটা নাটকীয় ঘটনার কথা বলি আমরা তো আটকা পড়ে গেছি এইখানে যে আমরা একদিন আগস্ট মাসের শেষে সেপ্টেম্বর আগস্ট একেবারে শেষে মনিরুজ্জামান মিয়া আর আমি মাঠে বসে গল্প করছিলাম যে কি করা যায় তো আমরা দুজনে ভাবলাম যে হাবিবুল্লাহ সাহেবের বাসায় যাই কাছেই হাবিবুল্লাহ সাহেবের সাহেব কাছে গেলাম যে স্যার আপনি কি কর কি ভাবছেন বলেন আমি আর ইন্ডিয়াতে যাব না ইন্ডিয়ার সম্বন্ধে তার খুব খারাপ অভিজ্ঞতা তিনি কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করতেন ওখানেই থাকবেন ঠিক করেছিলেন বর্ধমানের মানুষ পঞ্চাশ সালের দাঙ্গায় বিতাড়িত হয়ে চলে এসছেন উনি আর ওখানে যাবেন না উনি অক্সফোর্ডে যাবেন অক্সফোর্ডে তার তার ছেলে পড়ছে আমাদেরই ছাত্র ছিল তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তার মেয়ে আছে মেয়ের জামাতা এনামুল হক আছে দানি সাহেব আছেন পিন্ডিতে তার সাহায্যে তিনি চলে যাবেন তবে আমরা যদি কলকাতায় যেতে চাই তখন এর জাস্টিস মাসুদ আছেন তার বন্ধু তার কাছে তিনি চিঠি লিখে দেবেন আমরা যেতে পারব এই সময় একটা টেলিফোন এলো তো হাবিবুল্লাহ সাহেব ভেতরে যেয়ে টেলিফোন থেকে গল্পটা কথা টথা বলে এসে বললো খবর আছে খবর কি অ্যাক্টিং ভাইস চান্সেলার এফ এম আব্দুল হক খুব ভালো মানুষ তিনি আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন ছয়জনকে ডেকে পাঠিয়েছেন তো সেই লোক চিঠিগুলো নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডেলিভার করবে পিয়ন মুনির চৌধুরীর বাসায় গেছে মুনির চৌধুরী ফোন করছেন হাবিবুল্লাহ সাহেবকে যে একটা একটা আমাদের নামে চিঠি এসছে যে কাল সকাল দশটায় ভাইস চ্যান্সেলের অফিসে দেখা করতে হবে তো আমি তো তারপরে উনি বললেন যে আপনার নামও আছে ছয়জনের নাম আছে নাকি পরে বুঝলাম বাংলা বিভাগের চারজন মনির চৌধুরী নীলিমা ইব্রাহিম এনামুল হক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বাংলা আর ইংরেজি বিভাগে আমি আমি তখন ঘটিষ্ঠ হাবিবুল্লাহ সাহেব শিক্ষক সমিতির সভাপতি আমি আবার শিক্ষক সমিতির সাথে জড়িত আবার ওই সভা সমিতি করেছি তো ছয়জনকে চিঠি যেতে বলছে এবং আমার ঠিকানাটা পাচ্ছে না ওই লোক ঘাবড়ে গেছে যে অন্য ঠিকান চিঠিগুলো দিতে পেরেছে কিন্তু আমার চিঠিটা দিতে পারছে না তো আমার চিঠিটা দিতে পারছে না কেন কেন আমার এর আগে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের ঠিকানাগুলো নিয়েছে সব বিশ্ব শিক্ষকের ঠিকানা নিয়েছে খুব নিরীহভাবে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এদেরকে ধরবে যাদের চিহ্নিত লোকগুলোকে বাসায় গিয়ে ধরবে পরে ঘটনাক্রমে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে যে ধরবে না এদেরকে টিক্কা খান যখন চলে যাচ্ছে পয়লা সেপ্টেম্বর মালিককে গভর্নরের দায়িত্ব দিয়ে তখন সে আমাদের ফাইলটা দিয়ে দিয়েছে তাকে ডিসপোজ অফ করেছে যে এদেরকে আর এখন আর শান্তিপূর্ণ অবস্থা দেখাতে হবে এদেরকে আর এদের এইটাই এইটাই এদের সতর্ক করে দাও চার আবার আবার আমাদের তাদের ভীষণ রাগ ছিল ইউনিভার্সিটি ক্লাবের ওপরে 
আমরা ওখানে সভা করতাম এবং পরপর যে তিনজন আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছিল ডক্টর কায় ডক্টর রফিকুল ইসলাম ডক্টর আমাদের বন্ধু নাম ভুলে যাচ্ছি ও সুরেন মান বলে না সে তাদেরকে ধরে নিয়ে গেছে আবার আমাদের সব আমাদের বন্ধু এবং সভাপতির আহসানুল হক শিক্ষক সমিতির সহ সাধারণ সম্পাদক তাকেও ধরে নিয়ে গেছে চারজনকে ধরে নিয়ে গেছে তারপরে তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে অগাস্ট মাসে অবস্থা স্বাভাবিক করবে এখন আমাদেরকে চিঠি দিয়েছে আমি তখন হাবিবুল্লাহ স্যারকে যেতে চাচ্ছি যে স্যার আপনি জিজ্ঞেস করলেন না মনির ভাইকে যে ভাইস চ্যান্সেলার কি বলেন কেন ডাকছেন তো উনি বলছেন আমি জিজ্ঞেস করেছি উনি কি বললেন উনি বলছেন উনি যায় না মাঝে আছেন উনিও ঘাবড়ে গেছেন যে চিঠি সিল চিঠি এসছে কি আছে এর মধ্যে এই চিঠি ডেলিভার করতে হবে তো আমি হাবিবুল্লাহ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি সিট যাবেন বলে হ্যাঁ আমি তো যাব তাহলে বললে স্যার আমিও যাব আপনার সাথে যখন আছি একসাথে যাব তো আমি আবার সকালবেলা একটু আগে গিয়ে দেখলাম যে আর্মি টার্মি আছে কি না দেখলাম নাই মোহাম্মদ সেলিম ভাইস চ্যান্সেলার সেক্রেটারি তাকে বললাম যে কি ব্যাপার বলে না সিল চিঠি এসছে ভাইস চ্যান্সেলার আমাদের ডেলিভার করবেন তো ঠিক আছে ডেলিভার করবেন আমরা একজন একজন করে যাচ্ছি প্রাইস ডিস্ট্রিবিউশনের মতো একজন করে যাচ্ছি আব্দুল হক সাহেব দাঁড়িয়ে ওই চিঠিটা ধরিয়ে দিচ্ছেন খুলে একজন দেখছেন যে হাবিবুল্লাহ সাহেবের চাকরি চলে গেল এনামুল হক সাহেবের চাকরি চলে গেল আমরা তিনজন সতর্কবাণী পেলাম যেন আমরা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ না করি মোহাম্মদ মনির জামানের বিরুদ্ধে তারা খুব খেপা মনির জামানের অপরাধ হচ্ছে যে সে গান লিখেছে এবং সেই গানগুলো তখন গাওয়া হতো এবং এটা যে বক্রাঘাত হলো এইখানে যে মনির জামান কিন্তু ওই গানগুলো পাকিস্তানের পক্ষে লিখেছিল কিন্তু ওই গানের মধ্যে বাংলাদেশের কথা আছে এই সবুজ ঘান শ্যামল মাটি এইগুলোর কথা আছে ওইগুলো গান গাওয়া হচ্ছে আর ওই পাকিস্তানিরা শুনছে সে বাইরে আর্মিরা যে এইরা তো রাষ্ট্রদ্রোহী এইরা তো রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক গান লিখেছে একে ধরতে হবে তো মনির জামানের বিরুদ্ধে শাস্তি হলো মনির জামান বা টের পেয়েছে যে তাকে খুঁজছে সে আর ইউনিভার্সিটি পাড়াতে আসে না তার শাস্তি হলো ছয় মাসের জেল ছয় মাসের জেল কেমন করে হবে তারও কোনো ঠিকানা নেই তো আমি যে বাঁচলাম দ্বিতীয়বার আবার হামলা হয়েছে আপনারা জানেন চোদ্দই শিক্ষকদের নাম ছিল তার মধ্যে আমার নাম ছিল যাদের নামের কাছে ঠিকানা লেখা আছে তাদেরকে ধরে নিয়ে যেতে পেরেছে আমার ঠিকা আমার ওখানে কোনো ঠিকানা লিখতে পারেনি কেননা আমি ঠিকানা দিয়েছিলাম ওই যে আমাদের সেন্টার যে আমার বাবার বাড়ি যেটা করেছে ওই ঠিকানা তো আমি বুদ্ধি করে ঠিকানাটা আমার ইউনিভার্সিটির কোয়ার্টার্সে দিই নেই বা ইউনিভার্সিটির কোয়ার্টার্সে আমি থাকিও না সেন্টারে গেলে তারা আমি খবর পাবো এবং তারপরে আমি সতর্ক হব তো এর আগে একটা ঘটনা হয়েছে যে পাকিস্তান জিনিসটা যেমন অস্বাভাবিক ছিল তারা ক্ষমতা এসে এই আর্মি হানাদাররা এসপির কাছে স্পেশাল ব্রাঞ্চের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ে কত পনেরো জন শিক্ষকের ঠিকানা চেয়েছে তো এই এসবির একজন আবার উচ্চ কর্মচারী আমার আত্মীয় তিনি বললেন যে তোমার নাম তো দেখলাম তোমার নাম পাঁচ নম্বরে তো আমি তখনই বুঝে ফেলেছি যে আমাকে খুঁজছে কিন্তু তারপরে কি হল পরে তাই তিনি জানালেন যে না হয় কোনো কারণে আমরা অফিসার পাঠিয়েছিলাম ইউনিভার্সিটিতে ঠিকানা সংগ্রহের জন্য এবং ঠিকানা সংগ্রহ করে তারা ওই যে ইউনিভার্সিটিতে তোমার যে অ্যাড্রেস আছে সেইটা নিয়ে এসছে ওই অ্যাড্রেস হচ্ছে আমি যখন প্রথম চাকরির জন্য দরখাস্ত করি সেই দরখাস্তের ঠিকানা আজকে বসছে এতে কাজে আমি কিন্তু আমি বুঝে ফেলেছি এবং সেই জন্য আমার কোনো ঠিকানা ছিল না এই জন্য চোদ্দই ডিসেম্বর আমি বেঁচে গেল তো এখন যেটা আমি বলি সেটা হলো যে এই সময় একটু আমি একটু গল্পের মতো বলছি সেই সময় আমার শুভানুদায়ী ছিলেন সৈয়দ আলী আসলাম তিনি তখন করাচি ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজির প্রফেসর তিনি বুঝেছেন যে আমার বিপদ হয় 
তার অসুখ ধরা পড়ল চিকিৎসক বললেন পরের দিনই পিজিতে ভর্তি হয়েছে কিন্তু শিডিউল পেল না তিন সপ্তাহ তাকে থাকতে হলো এবং সে বলতো সে অনুভব করছে প্রত্যেক দিন তার টিউমারটা বড় হচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে সে মেডিকেল কলেজে আমরা বললাম তাহলে মেডিকেল কলেজে যাইনি যাই বলতাম আবার আশা আছে ওই চিকিৎসকের ওপরে পিজির ওপরে তারপরে যখন অপারেশন করলো মস্ত বড় একটা টিউমার পাওয়া গেল ম্যালিগনেন্ট পাওয়া গেল তারপরে রেডিওথেরাপির ব্যবস্থা ছিল কেমোথেরাপির কথাটা তখন আসেনি রেডিওথেরাপির যন্ত্রটা বেশ ভাঙাচোরা ছিল সপ্তাহে সপ্তাহে যেতে হতো প্রত্যেক সপ্তাহে ভয় থাকতো যন্ত্রটি ভেঙে গেছে কি না তারপরে যখন একটা পর্যায়ে গেল তখন তার দুই ভাই তারা ডাক্তার আমেরিকাতে তারা বলল যে তুমি বোনকে নিয়ে গেল ততদিনই তার ক্যান্সারটা ছড়িয়ে গেছে তারপরে সে ফেরত যখন এলো হুইল চেয়ারে এলো তখন চিকিৎসাটা হওয়া উচিত ছিল যে পরে আমরা বুঝেছি যে আগে কেমোথেরাপি দিয়ে পরে রেডিওথেরাপি দেওয়ার কথা কিন্তু এখানে কেমোথেরাপির কথা কেউ বলেনিও রেডিওথেরাপি করেনি তো রাজনাথ এইভাবে চলে গেল কিন্তু তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিটা বদল হয়ে গেছিল এই ঘটনা পরিক্রমের মধ্যে দিয়ে সে থিসিস লিখেছিল বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতির উপরে তার সুপারভাইজার ছিলেন আহমদ শরীফ সাহেব তিনি তাকে একটা লম্বা লিস্ট দিয়েছিলেন যে তোমাকে এই সব বই পড়তে হবে তো এখন ওই সব বই পড়ে এসে তার উপন্যাসের উপর ব্যাখ্যা করেছে উপন্যাসটা পিএইচডি হয়েছে তার থিসিস পিএইচডি হয়েছে যেটা ভারতীয় সংস্করণও বের হয়েছিল তো এইটা হচ্ছে একটা পরিণতি আর আমি ওই যে ফ্রেজারের কথা বললাম সেটা আমি আর একটু একটু একটা প্রতি যে আমার টাইটেলটা ছিল থিসিসের টাইটেলটা ছিল দ্য এনিমি টেরিটরি দ্য এনিমি টেরিটরি ট্রিটমেন্ট অফ ইভেল ইন দ্য নভেল অফ কন্ট্রাক্ট ফস্টার নভেলস তো ফ্রেজার বলেছে যে তোমার টাইটেলটা আমার মনে হয়েছে খুব অমিনাস ছিল যে তুমি মানে অর্থাৎ যে তুমি ঠিক ওই অ্যানিমেল অ্যানিমি টেরিটরির মধ্যে পড়ে গেল জানিয়ে তুমি ওই গভীর টাইটেল দিয়েছিল আমি উপসংহারে আসি এখন উপসংহারে আসতে গেলে যে কথাটা আমাকে বলতে হবে সেটা হলো যে আমার কাজটা আমি কিভাবে দেখি আমার কাজটাকে আমি সাংস্কৃতিক কাজ হিসেবে দেখি যে আমার সমস্ত আমি যে পরিবেশ আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেছেন আসে ওসমানী উদ্যান রক্ষার আন্দোলনে আমি ছিলাম লালনের আখড়া রক্ষার আন্দোলনে আমি ছিলাম সেটা রক্ষা করতে পারিনি রাজনৈতিক কারণে আরিয়াল বিলের রক্ষার আন্দোলনে আমি ছিলাম কিন্তু সেটা আমাদের একেবারে প্রত্যক্ষ আরিয়াল বিলের লোক কিন্তু এই যে তিনটে আন্দোলনের যেমন আমি যুক্ত হলাম এটি কিন্তু পরিবেশের কারণে নয় পরিবেশবাদী হিসেবে নয় আমি যুক্ত হয়েছি অধিকার হিসেবে যে ওসমান উদ্যান আমাদের একমাত্র খোলা জায়গা সেটা কেন নিয়ে নেবে একটা অডিটোরিয়াম বাড়ানোর জন্য এটা তো মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিরোধ লালনের রাখা কেন ধ্বংস হবে আমাদের আরিয়াল বিলের উপরে কেন এয়ারপোর্ট তৈরি হবে যেটা আবার অবৈজ্ঞানিক এবং একেবারেই অসম্ভব তো এই আন্দোলনগুলোর সাথে আমি যে যুক্ত হতে পেরেছি সেইটে কিন্তু আমাকে আমার ওই কাজের ওদের অংশ আর আমরা এরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে দল করতাম এইটা আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে যে দল করত আমাকে সব নির্বাচনে দাঁড়াতে হতো কেননা ওই যে আমাদের নতুন সংবিধান আপনারা ভাবতে পারবেন না আয়ুব খানের সংবিধানটা কীরকম ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কীরকম ছিল তার বিরুদ্ধে ছাত্ররা এগারো এগারো দফাতে করেছে আওয়ামী লীগ তার বিরুদ্ধে করেছে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে ওই আইন বাতিল হতো না স্বাধীনতার পরেও আইন বাতিল হচ্ছিল না নতুন আইন আসছিল না আমরা আন্দোলন আবারও তদবির করে আইন এনেছি গণতান্ত্রিক বিধি চালিত হয়েছে এবং সেখানে নির্বাচন আছে আমরা যখন দেখলাম বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যে যাদেরকে আমরা প্রতিক্রিয়াশীল বলতাম তারা আলাদা তারা তো শেষ হয়ে গেছে তারা তো এখন কম নেই যারা আমরা প্রগতিশীল ছিলাম তারা দুভাব হয়ে গেছে একদল চলে গেছে প্রশাসনের পক্ষে আমাদেরকে দাঁড়াতে হচ্ছে গণতন্ত্রের পক্ষে আমরা প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের জন্য দাঁড়াচ্ছি 
আমরা স্বায়ত্ত শাসনকে কার্যকর করতে চাচ্ছি আমরা একটা উদাহরণ সৃষ্টি করতে চাচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয় কেমন করে গণতন্ত্রের অনুশীলন চলে সেজন্যে আমাদেরকে আলাদা দল করতে হবে কঠিন ছিল সেই সিনেটে পঁয়ত্রিশ জন প্রতিনিধি যাবে শিক্ষক আমরা পঁয়ত্রিশ জন জোগাড় করতে পারতাম না একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট দাঁড়াবেন তিনি আমাদের প্যানেলে তার জন্য জায়গায় খালি রাখব কিন্তু তিনি প্যানেলে আসবেন না আমরা রেজিস্ট্রার অফিসের যে রিটার্নিং অফিসার সেখানে লোক পাঠিয়ে রাখতাম কেউ না আমার উদ্রহ করে রাখে পঁয়ত্রিশ জনের মধ্যে না আমার ভাঙা ছোড়া হয় তো এই পরিবেশে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম আমাদের গোলাপি দল মানে গোলাপি কাগজে আমরা আমাদের পরিচিতি আমাদের নির্বাচনী ইস্তেহার দিতাম আমাদের প্রতিপক্ষ নীল দল তারা নীল কাগজে দিতেন এইটা ছিল নীল এবং গোলাপির পার্থক্য তারপরে একসময় দেখা গেল যে আমাদের এই গোলাপি দল থেকে একজন প্রো ভাইস চ্যান্সেলর হয়ে গেছেন এবং তিনি ভাইস চ্যান্সেলর হবেন তখন আবার আমাদের দল থেকে তারা আবার প্রো ভাইস চ্যান্সেলর ওই সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে তখন আমাদেরকে সাদা দল করতে হল সাদা দল অর্থ হচ্ছে এর কোনো রং থাকবে না এখানে আমাদের বন্ধু হারুন রশিদ ফিজিক্সের প্রফেসর তাকে আমরা আনলাম মমতাজুর রহমান তরুদের শেখ আনলাম আমরা একটু সাদা দল করলাম কিন্তু সাদা দল দেখা গেল যে একানব্বই সাল যখন খালেদা জিয়ার ক্ষমতা এসছেন সাদা দলের কয়েকজন গিয়ে আবার খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করছে আমি সকালবেলা হাঁটছি আমি দলের আহ্বায়ক আমাকে একজন বলছেন আপনাকে তো ছবিতে দেখলাম না কেন কি হয়েছে তো রাত্রে তো দেখলাম আপনাদের দলের লোকরা খালেদা জিয়ার সাথে কথাবার্তা বলছে তো আমি বুঝলাম শেষ ওইখানে শেষ সাদা দল থেকে আমার ওই প্রত্যাহার তখনই শেষ আমার দল বাজি ওইখানে শেষ কিন্তু দলের শেষ থেকে আমাকে বহু পদে সিনেটে সিন্ডিকেটে ডিনে ভাইস চ্যান্সেলের পদে আসবার যেটা উল্লেখ করেছে আমি দুবার দাঁড়িয়েছি দুবার না আমি চারবার দাঁড়িয়েছি চারবার দাঁড়িয়েছি মানে বাধ্য হয়েছিল আমাদের আমার এক বন্ধু আমাকে বলছেন যে তাকে আমি বলছিলাম আমি আবার দাঁড়িয়েছি বলছি যে আপনি এবার বসলেন কবে তো ওই রকম আমি দাঁড়িয়ে আছি তাই তো আমি প্রথমবার তো পারলাম না বাকি তিনবার কিন্তু আমি নির্বাচিত হয়েছি দ্বিতীয়বার আমার সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পেয়েছিলাম রোটে গেছিল যে আমি ভাইস চ্যান্সেলর হব এবং বিচিত্রা কাগজ তখন বেশ কৌতুক করত তখন তারা একটা চিঠি ছাপিয়েছে যে বাংলাদেশ হওয়ার পরে প্রথম বাজার হলেন মুজাফর আহমেদ চৌধুরী দ্বিতীয় ভাইস চ্যান্সেলার আব্দুল মতিন চৌধুরী তৃতীয় ভাইস চ্যান্সেলার ফজরুল হালিম চৌধুরী এবারও কি আবার চৌধুরী বংশের কেউ যে আসবে তো আমি এইগুলো হচ্ছে এবং তারা নেবে এরশাদ তখন ক্ষমতায় এসছেন এরশাদ এই আওয়ামী লীগের বিরোধী লোককে নেবেন এটা ধারণা করা হচ্ছে ঠিক আছে আমি ভাইস চ্যান্সেলর আমি কেন ভাইস চ্যান্সেলর হতে চাইলাম না তার কারণগুলো করি একটা কারণ অনেকে বলেন যে আমি খুব ভীত ভয় পেয়ে গেছি আবার কেউ কেউ বলছিলেন যে আমি এমন দরজা নেই যেখানে গিয়ে ধাক্কা দেয়নি ক্ষমতার জন্য অর্থাৎ ওই যে বারবার ইলেকশনে দাঁড়াই আবার কেউ বলছেন যে এরা রিসার্চ করে না গবেষণা করে না খালি দরবাজি করে বেড়ায় তো আমাদেরকে যেতে হতো এই এটা কিন্তু আমাদের সামাজিকতা শিখিয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের কাছে আমরা যেতাম ভোটের জন্য আমাদের দল থেকে একবার হুমায়ুন আহমেদ দাঁড়িয়েছে সে অত্যন্ত জনপ্রিয় কিন্তু সে একটু লাজুক যখন যেত হাতটাত মেলাতো না সেজন্য তাকে দাম্ভিক বলে ভোট দেয়নি সে বেচারা হেরে গেছে তো এখন আমরা ওই সামাজিক হচ্ছি তো কার্যন হালে গেছি তো একজন শিক্ষক বললেন আমরা তো ভাই গবেষণা করি ভাবটা এই যে আমরা খালি এই তলা তলাদলি করি আর ওনারা গবেষণা করেন আমাদের সাথে ছিল শরীফুল্লাহ ভুইয়া তখন লেকচারার ক্যান্ডিডেট শরীফুল্লাহ ভুইয়া বলল যা বলতে পারলাম না যে আহমদশরের যে গবেষণার কাগজ আছে তার গবেষণা করেছেন সেই কাগজগুলো যদি কলা ভবন থেকে ছাপিয়ে দেওয়া হয় তা বিছিয়ে দেওয়া হয় তাই কার্যন হলে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তো এইটা করা গেল না তো আমরা যে গবেষণাও করি দরবাজিও করি দরবাজি করি এই জন্য যে আমরা সাহায্য সাহায্য চাই আমরা গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি চাই আমরা পত্র চাই 
তো যাই হোক এরশাদ সাহেব আমাদের তিনজনকে সাক্ষাৎকার দিলেন প্রথম সাক্ষাৎকার মজিদ খান তাকে আমি বলেই দিলাম যে আমি নেব যাবো না কেন হবে না আমি কথাটা বলতে হয় আমি ভয় পেয়ে গেলাম যে এরশাদের অধীনে আমাকে ভাইস চ্যান্সেলর হতে যাবে জিয়াউদ্দিন বাবলু মারা গেছে আমাদের ছাত্র সে একটা অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছিল আমি তখন ডালসিং ট্রেজারার সে এরশাদের দলে যোগ দিল কোনো ইতিহাসে নেই যে ডালসিং সাধারণ সম্পাদক রাজ্যে সরকারি দলে গিয়ে যোগ দিয়েছে জিয়াউদ্দিন বাবলু ওই ইলেকশনের রাত্রে আমাকে ফোন করেছে যে স্যার আমি তো যেতে পারি নাই ভোট দিতে ওর আমার ভোট ছিল কিন্তু আমি কাল সকালেই চলে যাব এর সাথে প্রতিষ্ঠা কাল সকালেই চলে যাব আমি এর সাথে সাহেবের ওখানে আপনার সুপারিশ করতে আমি তাৎক্ষণিকভাবে বলেছি যে তুমি যদি আমার ছাত্র হও তাহলে একটা কাজ করো না আমার জন্য কোনো তদবি করো না তারপরে হলো কি আমাদের যে ইলেকট্রিশিয়ান অবাঙালি সে এসে সকালবেলা বলছে আমার স্ত্রীকে যে আপা শুনলাম সাপ নাকি ভ্যাকসিন চলে হবে তাহলে কিন্তু আমাদের কপাল খুলে যাবে তো আমি ভাবলাম যে এদের কপাল এদের যে আশা আগ্রহ সেটা তো আমি মেটতে পারবো না আমার এক সহপাঠী বন্ধু তিনি হর্লিক্স নিয়ে চলে এসছেন তার ছেলে ইউনিভার্সিটি পড়ে আমি বললাম আমাদের আলাদা ভয় পেয়ে গেলাম তার বহুল আসছে দেখা করছে তাদের সকলের আগ্রহ তা আমি মেটাতে পারবো না একে তো সামরিক শাসন আবার তার উপরে এই সমস্ত আকাঙ্ক্ষা তারপর আমি কেমন করে মেটাবো আমি আমি ডিন হয়েছিলাম তার আগে ডিন হয়ে আমি বুঝে ফেলেছি আমার কাজ না কেননা ডিনকে অনেক কমিটিতে যেতে হয় অনেক সুপারিশ আছে লোকে সুপারিশ রক্ষা না করতে পারে ব্যাচার হয় আমার স্ত্রীকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তারপর অবশ্য যে তুমি কি মনে করো তো রাজবাইগুলো দেখেছে সব তার মধ্যে ভয় ঢুকে গেছে যে এইখান থেকে যদি আমরা ওই বড় বাড়িতে চলে যাই তারপরে যদি ওখান থেকে আমি সকলের কাছ থেকে এই যে সামাজিক জীবন এখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব এবং তারপর যদি ফেরত আসি তাহলে এরা আমাকে কীভাবে দেখবে তো রাজমা ছোট করে আমাকে বলেছিল আমি কিন্তু লেকচারারকে বিয়ে করেছিলাম তো আমি বুঝলাম আমি বুঝলাম যে এটা আমার পথ নয় তো এরশাদ সাহেব আমাদের ইন্টারভিউ নিচ্ছেন তো ইন্টারভিউ নিয়ে আমার যে সব আপনি বললেন শুনেছি আপনি নাকি হতে চান না আমি বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ তো উনি আমার দিকে তাকালেন এইভাবে প্রশ্নটা যে তাহলে দাঁড়ালেন কেন তো আমি ওই জব তার প্রশ্ন করার আগেই বললাম যে আমি দাঁড়িয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করার জন্য সাহিত্য শাসনের অনুশীলনের জন্য একটা ভিন্ন কণ্ঠ এইখানে যাতে থাকের জন্য তিনি বেশ খুশি হয়ে আমাকে বিদায় করে দিলেন আমাদের ইনসিডেন্ট প্রো ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন এ কে এম সিদ্দিক তিনিও আমার সমান সাপেক্ষ ভোট পেয়েছিলেন কিন্তু তিনি যেদিন প্রশাসনে ছিলেন সেজন্য তাকে প্রথম বাধা হয় না প্রথম বাধা হয় আমাকে তো তারপরে সে কে এম সিদ্দিক সাহেবকেও তারা করবে না কেননা সিদ্দিক সাহেব তাদের কথাবার্তা শুনতেন না শামসুল হক সাহেবকে করলেন শামসুল হক তিন নম্বরে ছিলেন আবার আবার এরপরে দুবার আমি যে নির্বাচিত হয়েছি সেটা ছিল ডামি কেন যেটা আমি হবো না কিন্তু তিনজন লাগে একজন একবার হলেন মনিরজামান মিয়া সেবারও আমি প্যানেলে নির্বাচিত হলাম আবার হলেন এমাজুদ্দিন আহমেদ সেবারও আমি প্যানেলে নির্বাচিত হলাম এবং আরেকটা কথা বলতে হবে যেটা হচ্ছে এই ইয়াজুদ্দিন সাহেব আমাদের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছিলেন তিনি অ্যাডভাইজার হয়েছেন অ্যাডভাইজার হয়ে তিনি সংস্কৃতির মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিলেন তিনি আমাকে বললেন যে আমার কিন্তু বড় শখ যে আপনাকে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক করতে হবে আমি বললাম আমি তো হব না তো উনি বেশ হতাশ হলেন যে হবে না 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 ভাই ওইটা আমার কাজ না তো গেল সেইটা তারপরে ইউটিসির মন্ত্রণালয় থেকে ঠিক করেছে যে ইউটিসির চেয়ারম্যান আমাকে করবে একজন অ্যাডিশনাল সেক্রেটারিকে দায়িত্ব দিয়েছে যে তিনি যেন আমার সাথে যোগাযোগ করেন এই অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি ভদ্রলোক একটা আত্মজীবনী লিখেছেন সেখানে তিনি বইটা আমাকে দিয়েছেন সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে তার জীবনে ব্যর্থতা খুব কম 
আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা তো এই যে আমি একটা নেতিবাচক অর্থে এগুলো না করার অর্থ এর পেছনে একটা ইতিবাচক অবশ্য অবস্থান ছিল যে আমি চাচ্ছিলাম যে আমি শিক্ষকতাই করবো আমি আমলা হবো না ওই যে আমার বাবা আমাকে আমলা করতে চেয়েছিলেন সেটা আমি হতে রাজি হয়নি আমি যে পত্রিকার সম্পাদনা করতাম সেটাই আমার কোথায় আপনারা জানেন যে আমি অনেক পত্রিকা সম্পাদনা করেছি হাতে লেখা দেয়ার পত্রিকা এইগুলো আমার ফোয়ারা স্কুলে থাকতে আমরা ঝামেলা আজিমপুরে থাকতে রঙা প্রভা হাতে লেখা এগুলো হাতে লেখা পত্রিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা আমি সম্পাদনা করেছি ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ আমি সম্পাদনা করেছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি কম্পিটিশন স্পিচে সম্পাদনা করেছি এখন পরিক্রম বলে পত্রিকা ছিল একটা লেখক সঙ্গে সেটা সম্পাদনা করতাম আমি বিশ বছর ধরে আমাদের এই যে নতুন দিগন্ত সেই পত্রিকা সম্পাদনা কেন করি একটা কারণ হতে পারে যে আমার মধ্যে একটা ওই যে বাবার আমলাতান্ত্রিকতা সেটা আছে সম্পাদক বেশের যে আমলার মতো দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আমি মনে করি যে সমস্ত কিছু সংঘবদ্ধ অপেক্ষা করতে হবে পত্রিকা আমার করতে হবে একসাথে লিখতে হবে একলা একলা করলে চলবে না সেই জন্যে আমি পত্রিকার সম্পাদনা করেছি আমি যে উপসংহারে আছি উপসংহারটা এই হলো এরকম যে আমি তো অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান এখানে যুক্ত ছিলাম উচ্চতর মানব বিকাশ গবেষণা কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা সংস্থা এইগুলো আমার উদ্যোগেই হয়েছে কিন্তু আমি দেখেছি যে এইগুলো আগায় না এইগুলো প্রাতিষ্ঠানিক আমলাতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক জায়গায় সেই জন্য আমি বেরিয়ে আমি যখন প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে অবসর পেলাম তখন আমরা সমাজ রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্র একটা করলাম উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সমাজে আমাদের ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে পরিবর্তন ঘটছে রূপান্তর ঘটছে সেটা গবেষণা করে এবং আমরা এটাকে প্রভাবিত করা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি করার জন্য সেই প্রভাবিত করার জন্য আমরা সংস্কৃতি কেন্দ্র করব পত্রিকা বার করব ওই পত্রিকাই হচ্ছে নতুন দিগন্ত আমরা নানা বক্তৃতা আয়োজন করব বিতর্ক করব ওগুলো আমরা করেছিলাম এখনও কিছু কিছু করি কিন্তু ওটা আগায়নি তারপরে আরেকটা সিদ্ধান্ত যেটা আমরা পরে নিয়েছি সেটা হলো গত তিন বছর আগে আমার এইরকম একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল আপনারা কেউ কেউ হয়তো ছিলেন সেখানে সেই অনুষ্ঠানে আমি বলেছিলাম এই কথাটা যে আমাদের একটা বুদ্ধিজীবী সঙ্গ করা দরকার এবং সেই সঙ্গটার নাম হওয়া উচিত সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী সঙ্গ এটি আহমদ শরীফ সাহেবের স্বপ্ন ছিল আহমদ শরীফ সাহেব মারা যাওয়ার আগে এই তার বাড়িতে আমরা সভা করতাম তারপরে তিনি হঠাৎ করে চলে গেলেন আমরা চেষ্টা করেছিলাম এই বুদ্ধিজীবী সঙ্গ গঠন করতে আমি ওই সভাতে বললাম যে এই বুদ্ধিজীবী সঙ্গ আমরা যদি গঠন করি সেটি হবে আমাদের কাজ রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি দরকার এবং আমরা বললাম আমি বললাম বিশেষ করে জোর দিয়ে ওই সভাতে বলেছি যে এই সঙ্গ কোথায় কাজ করবে কোথাও একটা জায়গায় না সারা দেশ জুড়ে কাজ করবে কেমনভাবে কাজ করবে এই কাজগুলো হবে পাঠাগার কেন্দ্রে পাঠাগার আছে আবার পাঠাগার গড়ে তুলতে হবে এই জীবন্ত করতে হবে এবং এই পাঠাগারে শুধু যে বই পড়া হবে তারা এখানে বক্তৃতা হবে আলোচনা হবে প্রতিযোগিতা হবে পাশে খেলাধুলা হবে কিশোর আন্দোলন হবে এবং এখানে প্রদর্শনী হবে ছেলের আসবে মেলে আসবে বিকেলবেলার মানুষ জানবে যে ওইখানে কিছু না কিছু হচ্ছে এবং এই ছেলেরা এই কৃষকরা যারা দেশের ভবিষ্যৎ তারা নানান রকম কাজ করবে সাংস্কৃতিক কাজ করবে কুচকাজ করবে মানুষের উপকার করবে রাস্তাঘাট উন্নয়ন করবে বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করবে একটা সাংস্কৃতিক জাগরণ তৈরি করতে হবে এবং এই কেন্দ্রগুলো প্রত্যেকটা স্বাধীন সাহায্য সাহিত হবে কেন্দ্র শুধু একটা নিয়ন্ত্রণ করবে সেই নিয়ন্ত্রণটা হচ্ছে মতাদর্শী 
যে একটা আমরা সমাজের একটা বিপ্লব চাই সামাজিক বিপ্লব চাই সেই বিপ্লবের জন্য সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি সারা দেশ জুড়ে করতে হবে এবং এই এইটা আমাদের কাজ হয় আমরা সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করব আমরা আলোচনা সভা করব এবং কিশোর আন্দোলন গড়ে তুলব আমি কিশোর আন্দোলনের উপর খুব বেশি গুরুত্ব দিই এখন আমাদের আজকাল প্রত্যেক বছরই আমার জন্য একটা বই নিয়ে আসে পড়ার জন্য এবার এনেছে কেমিস্ট অপিনিয়ন টু দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্ট এই কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে অনেক আলোচনা আছে ভালো বিজ্ঞ আলোচনা পক্ষেও আলোচনা আছে এই এই যে অসাধারণ একটা বই তিরিশ পৃষ্ঠার বই কীভাবে মানুষের জগৎ মানুষ চিন্তা জগতে পরিবর্তন সে কথা আছে একটা প্রবন্ধ বলা হচ্ছে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো মেলোমেলি অ্যান্ড মেলোড্রামা মেলোড্রামাটা হলো এই যে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বুর্জোয়াদেরকে ভিলেন করা হচ্ছে আর পলিটাইকেটকে ভিক্টিম করা হচ্ছে আর কমিউনিস্ট পার্টিকে হিরো করা হচ্ছে এটা একটা মেলো ড্রামা এটা সফল হয় না এটা হওয়ার ছিল না এবং এই মেলো ড্রামা সফল হয় না বলে সমস্ত লেফটিস ওয়ার্ল্ডে আজকে মেলাঙ্কলি দেখা দিয়েছে বিষণ্নতা দেখা দিয়েছে হতাশা দেখা দিয়েছে তো এইটুকু করে আমি বেশি আঙ্গুল পেলাম এবং আমার মজা লাগলো যে এটা তো মেলো ড্রামা না এটা তো একটা মহাকাব্য এবং এই মহাকাব্যের মধ্যে খণ্ড খণ্ড নাটক হবে সমাজ বিপ্লব হবে এবং সারা পৃথিবী করে একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটবে সেই জায়গা যাতে পৃথিবী আজকে এসেছে আজকে পৃথিবী মনুষ্য বসবাসের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে আজকে মানুষের সভ্যতা হাজার হাজার বছরের এই যে অর্জন সমস্ত অর্জন একটা ক্রান্তির কালের সময় এসছে যখন প্রশ্ন হচ্ছে আগামীকাল কি আগামী পথ আগামী যে আমরা ঘুরবো সে কি ধ্বংসের দিকে যাবে নাকি সৃষ্টির দিকে যাবে সৃষ্টির দিকে যদি যেতে হয় তাহলে এই যে হাজার হাজার বছর ধরে যে ঐতিহ্য ব্যক্তিগত মালিকানার যে ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্যটাকে ভাঙতে হবে সামাজিক মালিকানা আনতে হবে এবং পৃথিবী বাঁচবে যদি সামাজিক মালিকানা আসে সামাজিক মালিকানা না আসলে পুঁজিবাদের যে নৃশংসতা পুঁজিবাদের যে ধ্বংস পুঁজিবাদের যে বিভাগসতা সেগুলো আমরা দেখতে থাকব এই কথাটা আমার উপলব্ধির মধ্যে আছে এই কথাটা নেই আমরা ওই যে সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী করতে চেয়েছিলাম আবেদনটা সে থাকবার কথা ছিল তরুণদের কাছে ভাবুন আমরা ভাবি পারি যে মাস যখন কমিউনিস্ট মানিফেস্ট দিচ্ছেন তার বয়স তখন তিরিশ এসে বয়স আঠাশ এই যে তিরিশ বছরের আঠাশ বছরের দুই যুবক যে স্বপ্ন দিয়েছিলেন সেই স্বপ্ন আজকেও তরুণদের মধ্যে আছে আমরা সেটাকে সম্পর্কিত করতে পারছি না উচ্ছিপ্ত করতে পারছি এই স্বপ্ন ভেঙে গেছে চুরমা হয়ে গেছে সেই জন্য আজকে ড্রাগ এসেছে অপরাধ প্রতিদান এসে ধর্ষণ এসছে আজকে জ্ঞান তৈরি হচ্ছে সর্বত্র ভাষণতা হচ্ছে এবং এই প্রসঙ্গে আমি এটা বলি যে আমাদের সংস্কৃতিতে বিষণ্নতা আছে আমাদের সংস্কৃতিতে বিদ্রোহ আছে আপনি যদি জীবনানন্দ দাসের কথা চিন্তা করেন জীবনানন্দ দাসের কবিতার যে বিষণ্নতা আছে যে আত্মহত্যার কথা আছে প্রকৃতির কথা আছে সেই প্রকৃতি তিনি প্রকৃতির কথা যাচ্ছেন মানুষের কথা তার মনে উপস্থিত নেই ইতিহাসের কথা আছে পুঁজিবাদের যে নিপীড়ন তার প্রভাব আছে সাম্প্রদায়িক দামানের প্রভাব আছে কিন্তু ওই যে তিনি ঝরা পালক লিখেছিলেন প্রথম জীবনে সেই ঝরা পালকে নজরুল ইসলামের প্রভাব ছিল সেইখান থেকে তিনি বেরিয়ে এসে তার যে মৌলিক প্রতিভা অসাধারণ প্রতিভা সেই প্রতিভা দিয়ে একটা অসাধারণ কাব্য আমাদেরকে উপহার করেছে বিষণ্নতার কাব্য এবং আমরা সেটা দেখেছি যে জীবনানন্দ দাস আমাদেরকে যেন আবিষ্কৃত হলেন মুক্তিযুদ্ধের পরে মুক্তিযুদ্ধের পরে যে একটা বিষণ্নতা এসছে যে একটা হতাশা দেখা দিয়েছে সেই থেকে যেন জীবনানন্দ দাসের কবিতার মধ্যে আছে এই বিপরীতে কবিতা আছে নজরুল ইসলামের কবিতা আছে সাম্যবাদী সব লিখছেন এবং তিনি সর্বহারা লিখছেন ভাঙ দেয়া ভাঙার কথা বলছেন কারার ওই অধিশি ঢাকা জাগিয়ে তুলতে চাচ্ছেন কারার ওই অভক্ত 
ভেঙে ফেলে কষ্টের পাঠ বলছেন সেই আবাসটা ছিল সুকান্তের আওয়াজ ছিল যে সুকান্ত বলছে যে ভেজে উঠল একটি সময়ের গভীর এসব আমি বিদ্রোহ করি এই যে বিদ্রোহ এই যে বিষণ্নতা এই দুটোই আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে আছে এই দুই এই দুয়ের মধ্যে একটা দান্তিক সম্পর্ক আছে কে অবৈধ দান্তিক কথা বলবো কে জিতবে আমরা জানি না কিন্তু সমৃদ্ধ হতে হবে কিন্তু আমরা ওই যে বিদ্রোহের জায়গাটা ওই থেকে সামনে আনতে পারিনি এবং সামনে আনতে না পারলে আমাদের দেশেও আমরা ওই বিষণ্নতার মধ্যে পড়ব আমরা ওই হতাশার মধ্যে পড়ব এবং হতাশা খুব সহজ এবং হতাশা সংক্রমণ হতাশা করোনা ভাইরাসের চাইতেও বেশি সংক্রমণ এবং এই সংক্রমণকে রোধ করতে হলে আমাদেরকে যেতে হবে ওই জায়গাতে সংস্কৃতির ওই জায়গাতে যে জায়গা যে সংস্কৃতি পৃথিবীটাকে বদলাতে চায় যে সংস্কৃতি ব্যক্তি মালিকানার জায়গাতে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং একটা নতুন পৃথিবী করতে চায় সেটা তো আমাদের একার সমস্যা না সেটা সারা সারা পৃথিবীর সমস্যা এবং সারা পৃথিবী জুড়ে আজকে অন্য কোনো পথ নেই সামাজিক বিপ্লব ছাড়া এবং আমরা যারা সংস্কৃতি করি তাদের কাজ হচ্ছে ওই সামাজিক বিপ্লব যাতে সম্ভব হয় তার জন্য অনুশীলন করা গবেষণা করা সংস্কৃতির চর্চা করা এবং সংগঠিত হওয়া সেই কথাটা বলে আমরা আপনাদের এতক্ষণ যে আমি বলতে ধৈর্য ধরে আপনাদের এখানে আছেন এখনও তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি এখানে অসাধারণ বক্তৃতা প্রায় দুই ঘন্টা বেশি আমরা মুগ্ধ হয়ে সারের বক্তৃতা শুনছি স্যার আপনাকে শুধু ধন্যবাদ